Hi guys, welcome to Citizen Mentors. My name is Keetan and this video is dedicated to market learning, I would say. So if you guys remember, uh, yesterday I posted a couple of videos wherein we were talking about the Indian markets and um, I said it categorically that Indian markets are strong. Uh, however, you know, because of the market sentiments, which are indeed negative. So because of the negative market sentiments, even after having strong fundamentals, the Indian market is still falling and falling, right? Well, if you look at the Nifty, Nifty was around about 12K. Now we are at around about 9K, right? Again, there is a there is a good amount of resistance at 9K and you need definitely a solid reason to kind of you know, push this up. So my guess is that, you know, Nifty is going to be around about 6K in a couple of weeks. This is what we, again, my disclaimer, this is my prediction. It's an absolutely personal opinion that I'm sharing with you all now. So this is my prediction. I also predicted like those who are in touch with me, a couple of my students, they know that I predicted that, you know, we will be having um, uh, the BSC uh, right from the, we were like around about 42K and I predicted that, you know, it is going to touch around about 25K and we all know that it did happen. Actually, it did touch 25K. Now you see it's a little bit upper side, but again, it's going to come down. That's for sure. Now, uh, before uh, you know, we move ahead, let's understand a little bit of landscape. I will not be getting into these things. I'll quickly explain you what needs to be done. And uh, I'm going to show you something live today. Okay. I'm going to tell you how the market started falling and the reason uh, for the market. Now, the major reason that we know is the coronavirus. See, because of the coronavirus, this entire, uh, you know, uh, thing started happening and it started getting worse the moment it was declared as a pandemic by the WHO. Okay. And that's where this entire negative marketing sent uh, market sentiments started, you know, uh, coming into picture. So if you talk about the two exchanges, the Bombay stock exchange and the Nifty. Okay. So Nifty was around about 12,000, uh, BSA was around about 42,000. And now you know that they have been worsely hit. Okay. All the blue chip stocks. Okay. They are available around about 60 to 70% of their value. I mean, like they deserve something more than that. If you look at Bajaj Finance, if you look at Reliance, if you look at ITC, if you look at HDFC Bank, Kotak Bank, ICS Bank, all the biggest, right? All the biggest are now available at what? Very less price. Okay. Now, understand this. Why it happened? So there are two things that we need to take into consideration. Okay. Um, this video can also help those who are in MBA. So there are two sort of institutions. Rather, there are two sort of, um, three sort of investors, I would say. The major and major are the FII's, again the DII's, and then we have something called as retail. Now, when you talk about the retail ones, the retail ones are the common man, okay? People like you and I, okay? DII's are called as domestic institutional investors, which are the big AMC's, which is asset management companies. Then you have the institutions buying shares of each other. Now. If you've seen, if you've seen that, right, what happened with Reliance, um, Reliance actually uh, touched 882, okay, a couple of weeks back. And uh, if you look at the shareholding of uh, Reliance, there are around about eight to 9% of the shares are bought by one of the uh, company, right? So that's where it happens that, you know, a company is buying another company's share, you know, in a, in a, in a good amount of um, uh, percentage, right? So that's DIIs. And then you have foreign institutional investors now these guys are biggies okay these guys are the big guys these guys are the big boys to be very honest and these guys can uh kind of you know um you know it, it's in their hand to be very honest you know they can take the market up they can take the market down okay i am again here not talking about the operator the concept of operator i am not even going to talk about um, in this video so understand the fii's and the major role is played by the fii if you go back to 2008 and 2009 crisis i still remember um the the Bombay stock exchange was around about twenty thousand. It was it was trading that uh, high at that point in time, and in around about two to three months time, it actually touched eight thousand. Why? Because FIIs, the foreign institutional investors, they took huge amount of money, huge amount of money from um, Indian market. So it's a it's it's, it's a basic thing. Just understand this. Let's just say let's just say you know, I'll give you a kind of a layman's language example. This is your house. Okay. Let's let's just say this is a small company. Okay. And there are these people out here, okay? They have a lot of money, for like a like heck lot of money, right? Now they see that, okay, let's invest in this now. So these people, these people, they have invested in this house. 
ठीक है मान लो इस घर में जो भी लोग रहते हैं जो भी सदस्य रहते हैं उनको लगा कि यार ये लोग बहुत अच्छे हैं ऑल द स्टाफ इन्होंने इनको वो क्या करा लैंड करा वो मनी इनको दे दिया राइट तो इनको लगा कि यार चलो ठीक है अगर हम इनको ये इनको अगर हम ये पैसे दे देते हैं राइट इनको इनको अगर हम ये पैसे दे देते हैं तो हमको यार अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा बारह परसेंट पंद्रह जो बाकी इंटरनेशनल मार्केट से ज़्यादा है तो हम इसको पकड़ेंगे इंडिया ठीक है बाद में क्या हुआ एक न्यूज़ आई ठीक है बाद में क्या हुआ एक न्यूज़ आई और इस न्यूज़ में पता चला कि यार इस घर में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है तब अब इनको पता चला कि यार अब इस घर में इतनी प्रॉब्लम चल रही है तो यार अब क्या होगा ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये तो ये लोग दे नहीं पाएंगे तो भाई मेरा पैसा तो डूबेगा तो मेरा पैसा डूबने के पहले मुझे निकालने दो फाइन अब मान लो मैंने दो साल पहले डाला था तीन साल पहले डाला था जो भी मैंने डाला था पैसा राइट जो भी मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था मान लीजिए जो भी है हंड्रेड बिलियन एंड ऑल द स्टाफ राइट अब उसका थोड़ा तो बढ़ गया होगा बिकॉज दो तीन साल में कुछ ना कुछ तो कमाया होगा बट अब इनको क्या डर लगा कि भाई अभी पूरा नेगेटिव चल रहा है मार्केट में अब पैसा रखना मतलब खतरे से खाली नहीं है नाउ इट्स टाइम टू विदड्रॉ मनी सो इनके जैसे जितने भी एफ थे एवरीबडी स्टार्टेड टेकिंग मनी राइट दे स्टार्टेड विदड्रॉइंग देयर मनी एंड दिस इज वॉट आई एम गोना शो यू लाइव कि इंडियन मार्केट से कितना पैसा गया है इन लास्ट ट्वेंटी सेवन डेज सो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट टू एट ओके दिस इज द वेबसाइट दिस इज मनी कंट्रोल यू कैन यू कैन यू कैन चेक दैट यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्चुअली ये जो सेलिंग था अगर आपको पता चलेगा कि बीच में सेबी ने भी एक रूल बनाया था जहाँ पे सेबी ने शॉर्ट सेलिंग पे कुछ यू नो रेस्ट्रिक्शन लगाए थे आई एम गो शो यू थी ऑल दिज अमाउंट आर इन क्रोर्स एक्चुअली दिस इज फिफ्टी एट थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एट क्रोर्स फाइन सो लेट्स लेट्स अंडरस्टैंड ये चालू कहाँ से हुआ uh, अगर हम देखेंगे दिस इज माई ट्वेंटी फोर्थ ठीक है सो ये ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी फिफ्थ एंड ट्वेंटी फोर्थ दिस इज टू थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फिफ्टी थ्री क्रोर्स देर इज देर इज अ लॉट टू इट आई एम शो इट टू स्टेप बाई स्टेप अगर हम बीस मार्च से लेके अगर हम देखते हैं ट्वेंटी सिक्स मार्च तक दिस इज द मनी राइट दिस इज द मनी दैट हैज बिन टेकन अवे फ्रॉम इंडियन मार्केट और ये पूरा का पूरा एफ आई आई का है एट दिस एंटर डेटा इज फ्राम एफ आई सो थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड फोर्टी फाइव क्रोड देन टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड एटी नाइन क्रोड दिस इज वॉट हैपनिंग वंस इन अ डे तो आई मीन नॉट वंस इन अ डे इट्स रॉन्ग यूज इट इस लाइक एवरी डे का आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यार कितना पैसा इंडियन मार्केट से गया है नाउ आई आई शो यू फिगर इवन मोर तेरह मार्च से अगर हम देखेंगे तेरह मार्च से लेके अराउंड अबाउट नाइनटीन मार्च तक अगर आप इसका टोटल भी करते हो अंडरस्टैंड इट्स ए ह्यूज अमाउंट लुक एट दिस एवरी डे दिस इज वॉट सिक्स थाउजेंड करोड़ रुपीज इज गोइंग आउट ऑफ इंडियन मार्केट्स अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ये जो है ये एफ आई का डेटा है पैसा इन लोगों ने निकाला है बिकॉज दे वर दे आर नेगेटिव बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस पैंडमिक ये जो आपको दिख रहा है ये है अपना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जाहिर सी बात एक्सक्यूज मी जब मार्केट नीचे जाता है कोई इतना कोई पैसा निकाल लेता है तो कोई ना कोई पैसा ऐड भी करता है बट अगर आप देखोगे दिस इज प्योरली एंड प्योरली एफ आई आई का गेम राइट एंड इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडियन मार्केट्स आर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देर इज नथिंग रॉन्ग एज फार एज द इंडियन मार्केट्स आर कंसर्न बस यस बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस पैंडमिक दी एंटायर सेंटिमेंट्स एंड निगेटिव एंड सिंपल सी बात है यार मतलब इमेजिन करो ऑल दिज एफ आई आईज दे फ्रॉम यू एस दे फ्रॉम यूरोप दे आर मेड दे मे बी फ्रॉम ब्रिटेन एंड ऑल दैट वी डोंट नो तो सिंपल सी बात है वहाँ पर भी सिचुएशन बहुत खराब है तो जाहिर सी बात है जब खुद के घर में आग लगी होगी तो डेफिनेटली यू वुड नीड दैट कैश यू वुड नीड दैट मनी टू सेव यूर सेल्फ एंड दैट इज वाई इफ यू इफ यू इफ यू जस्ट लुक एट इवन टू थाउजेंड एट टू थाउजेंड एट में इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉग थी यूएस इकोनॉमी बहुत खराब हो गई थी दैट द रीजन देर वॉज अ कैश क्रंस एंड दैट द रीजन दीज गाइज वॉन्टेड दैट मनी तो इन लोगों ने वो पैसा निकाला पैसा रख दिया अब ये लोग फंडा इनका क्या है ना कि अभी क्या हुआ था मार्केट जो था वो मार्केट अप हो गया था मार्केट जो था मार्केट अप हो गया था तो ये लोग यहाँ पे थे अब इन लोगों ने यहाँ पे सेल करना चालू करा तो मार्केट में एक पैनिक आ गया सब लोगों ने सेल करना चालू कर दिया अब इन लोगों ने मार्केट का जो प्राइस था जो सेंसेक्स था या फिर जो कंपनी का जो शेयर प्राइस था इन लोगों ने यहाँ तक अभी ये लोग लेके आए अब ये लोग कुछ दिन शांत रहेंगे इसके बाद वापस ये लोग क्या करेंगे बाय 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 जब ये बाय करेंगे इट मीन्स ये लॉ ऑफ डिमांड के थोड़ा उल्टा चलता है वेन पीपल बाय मोर पीपल इन्वेस्ट मोर एक्चुअली वो नहीं होना चाहिए सो वेन पीपल स्टार्ट बाइंग ये लोग वापस यहाँ पर जाके बिटा देंगे बिकॉज दिस इज द लेवल दे विल पुट इन लॉड ऑफ मनी so you sold it at a higher price you are buying at a low price and again you are taking it to the higher level so you will see in a you know year and year and year and a half star time period the market will shoot up again right so this is a small uh, kind of um, you know understanding and there is one more important thing that i want to tell you guys i have started a
ओके दिस इज द नेम ऑफ द चैनल इसकी मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा इस चैनल पे आई विल बी अपलोडिंग लॉट ऑफ वीडियोस अबाउट मार्केटिंग फाइनेंस ऑपरेशंस वी विल टॉक अबाउट एच आर आई विल बी अपलोडिंग लॉट ऑफ नॉलेज ओरिएंटेड यू नो काइंड ऑफ वीडियोज विच विल हेल्प यू गाइज फॉर योर एम even if not MBA it will give you good amount of knowledge fine maine already ek video upload kara hai finance ke bare mein aap jaake dekhna please 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 subscribe karna analyst a channel ko bhi i will be putting videos for your uh, uh, you know which will help you to kind of you know increase your knowledge so guys that's it from my side i hope aapko ye uh, video acha laga hoga kindly like it share it with your uh, whatever friends that you have and also subscribe to uh, situation mentor thank you so much